আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ঘাড় এবং কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন যে আধুনিক চিকিৎসা এই আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আপনি তো সবসময় কাজ করছেন ঘাড়ের ব্যাপারটা নিয়ে যদি আসি তো ঘাড় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা ঘাড়ে যদি একটা সবসময় ব্যথা লেগে থাকে মানুষের কোনো কাজকর্মে কিন্তু ঠিক মনোযোগ বসাতে পারে না ঘাড়ের ব্যথা কেন হতে পারে घर समस्या চল্লিশের পরে যেমন যেটা আমরা হাড় ক্ষয় রোগ বলে থাকি এই রোগীগুলা যেমন চল্লিশের পরে একটু বয়স হলে আমার কাছে একটা একজন এস এম এস দর্শক পাঠিয়েছে এক মহিলা শারমিন ইয়াসমিন তার বয়স লিখেছেন ৪৫ বছর তার তার ঘাড় খুব ছোট তার উচ্চতার অনুযায়ী তার উচ্চতাও কম মহিলার একটু বালকি মহিলা যে লিখেছেন তাতে কিন্তু তার সবসময় একটা ঘাড়ে ব্যথা থাকে অনেকবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্লাড প্রেশার চেক করেছেন কিন্তু ব্লাড প্রেশার সবসময় তার ভাষায় লো থাকছে ধন্যবাদ <laughs> <laughs> ঘুরে একই কথা ঘুরে ফিরে আমরা প্রায় যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি যে একজন বলেছে হাড় বেড়ে গিয়েছে আরজন বলেছে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ফাঁকা হয়ে গেছে আসলে ডাক্তাররা হয়তো বোঝানোর জন্য বলা হয় আমরা মেডিকেল টার্ম মানে কিছু একটা বোঝাতে হবে রোগীকে এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে যেমন মেডিকেল টার্ম যদি আমরা ইউজ করি অনেক সময় রোগী বোঝে না যে ব্যাপারটা কি হয়তো বলেছে যে ফেটে গিয়েছে বা ফাঁক হয়ে গিয়েছে বা রগে চাপ খেয়ে আছে এগুলো ঘুরে ফিরে একই কথা পিএলআইডি যেটা আপনি বলছিলেন হ্যাঁ যে প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক প্রায় আমরা এই রোগীগুলো বেশিরভাগ পেয়ে থাকি পাশাপাশি ওনার যেটা বয়স হয়েছে বয়স জন্য তো আর্থ্রাইটিস সেকেন্ডারিলি ডেভেলপ করতে পারে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার যদি কোনো এমআরআই করা থাকে ওনাকে এমআরআই না করলে একটা নতুন করে এমআরআই করে দেখতে পারেন এবং এইসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও কিছু যেমন ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল দেখা দরকার ভিটামিন ডি বি টুয়েলভ এগুলো দেখে আপনাকে যদি সঠিকভাবে থেরাপি দেওয়া যায় এই সমস্যাগুলো ভালো হয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব যেহেতু কিছুদিন ওষুধ খাওয়িয়ে দেখলো ভালো হচ্ছে না তাহলে আপনাকে অবশ্যই থেরাপি চিকিৎসা স্বর্ণপন্ন হতে হবে